மேடை எல்லோருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதளம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களாகவே எப்பவும் தான் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுவேன் ஏன்னா நிறைய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வந்து எப்பவுமே என் கரியரில் இருக்குது இன்றைக்கி நிக்கில் சார் வந்து சொல்லிட்டார் இருபது வருஷம்னு ஒன்று அதெல்லாம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டுருக்கு அகில் அண்ட் லேட்டஸ்ட்டு பட் அது வந்து பல வருஷமாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அது அப்படியே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே தொடரணும்னு கண்டிப்பாக தொடரும் கூட அகிலந்தி இது எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி மேக்கிங்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஃபில்ம் அது நம்ம நிறைய அப்படி சொல்லியிருக்கோம் பட் என்னென்னா இது பல பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நமக்கே தெரியாது இது நடக்குமா இந்த பர்மிடேஷன் காம்பினேஷன் சொல்லுவோம் இது கிடைச்சா அது கிடைக்காது அது கிடைச்சா இது கிடைக்காது ஷிப்பு கிடைச்சா வந்து பேக்ட்ராப் கிடைக்காது பேக்ட்ராப்னால வந்து ஷிப் எப்போ வரும்னு தெரியாது ஸோ அதுக்கு பர்மிஷன் மிஷன்லாம் கிடையாது அது ஏதோ நம்ம ப்ரொடியூசர் வந்து மனசு வச்சதுனால சில விஷயங்கள்லாம் பாசிபிள் ஆச்சு ஸோ மேக்கிங்க்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு படம் அது நீங்கள் இன்னைக்கு திரையில் அதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து எங்கள் டீம் எல்லாருக்குமே ஹேட்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் டீம் இவ்வளோ தூரம் அதை வந்து முயற்சி எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு படமாக அதை வந்து பண்ணியிருக்கோம்னா எங்கள் டீம் மொத்தத்துக்கும் நான் வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் சொல்லிக்குவேன் அண்டு அங்கேருந்து வரணும்னா பாபு மாஸ்டர் அவர் இப்போ பேராண்மை இல்லை அப்போத்துலேருந்து தெரியும் வண்டர்ஃபுல் மாஸ்டர் ரொம்ப ஒரு கூலாக இருப்பார் எதுவாக இருந்தாலுமே டென்ஷன் ஆகாமல் எல்லார்கிட்டையும் நல்லபடியாக பிஹேவ் பண்ணிட்டு அந்த டைரக்டரோட ஒன்றி போய் இருப்பார் எப்போவுமே அந்த ஒரு அப்போ தான் அது திரையில் தெரியும் இந்த ரெண்டு பேர் ஒரு கோஆர்டினேட் ஆனால் தான் தேங்க்யூ மாஸ்டர் விவேக் விவேக் வந்து பிசி சாருடைய செல்ல குழந்த தான் அவர் அவர் எப்போவுமே ஒரு தனி சாஃப்ட் கார்னர் விவேக் மேலே பிசி சாருக்கு எப்போவுமே இருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அகிலனுக்கும் அவருக்கும் ஆனால் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அகிலனோட ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய மனம் அந்த விஷயஸ்னு ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் அது வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை அவர் செல்ல பிள்ளைக்காக அந்த ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பிசி சார்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிறதுலாம் வந்து அது வந்து அது பெரிய விஷயம் அது வந்து விவேக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு அயராத உழைப்பாளி ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஒருத்தர் நிறைய நல்ல படங்கள் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் பண்ணணும்னு நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் நாங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டோம்னா அடுத்த படமும் எனக்கு விவேக் தான் பண்ணுறாரு ஸோ அந்தளவுக்கு க்ளோஸாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஒண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஃப்யூச்சர் யூ ஹேவ் கிரேட் ஃப்யூச்சர் வயசு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குது மிகப்பெரிய ஒரு சினிமோட்டோகிராஃபராக வரக்கூடிய எல்லா திறமையும் உங்களுக்கு இருக்குது ஆல் தி பெஸ்ட் சிராக் மை பிரதர் ஏன்னா அண்ணனை கூப்பிட்டதுனால ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு ஏன்னா உண்மையாகவே அப்படி தான் இருப்பார் என்ன நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க என்ன பண்ணீங்க எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க எதாவது இருந்தால் சொல்லுங்க இப்படிலாம் பேசிகிட்டே இருப்பார் பட் அவர் வந்து திரையில் பார்க்கும்போது பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் ஷார்ட்டில் வந்து மானிட்டருக்கும் நேர்லேயும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பீங்க அன் ஆக்டர் நான் அது சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மோல்ட் ஆகிற விஷயம் தான் அவர் கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரு வெரி வெரி இன்ஸ்பைரிங் அவருடைய ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பில் ஒரு மாடலாக இருந்து ஆக்டிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு அப்படியே வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ அவருடைய லாங்குவேஜில் வந்து பெரிய ஹீரோ அவர் இந்த படம் ஒத்துக்கிட்டு நமக்காக பண்ணுறதுன்றது வந்து தேங்க்யூ ஃபார் கிரேசிங் திஸ் தேங்க்யூ ஸோ டெஃபினெட்லி யூ வில் பி த தமிழ் பீப்புள் வில் கீப் யூ க்ளோஸ் டு தேர் ஹார்ட்ஸ் ஃபார் ஷுர் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் டேரக்டர் வேறு சொல்லிட்டார் எல்லாமே கிரே தான் ஒயிட்டும் இல்லை பிளாக்கும் இல்லை அப்படின்னு ப்ரொடியூசருக்கு நல்லது அவர் சொன்ன ஸோ பிரியா வந்து நான் அவங்களுடைய படங்கள் சில பார்த்துருக்கேன் ஒரு தமிழ் பேசி நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோயின் ஸோ எந்த வித ஒரு ட்ரபுள் அந்த வகையில் இல்லவே இல்லை புரிய வைக்கிறதுலையோ அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுலையோ அழகாக ஒவ்வொரு படத்துக்கு படம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகிறாங்க நல்ல நல்ல படம் சூஸ் பண்ணுறாங்க அகிலன் சூஸ் பண்ணதுக்காக நான் சொல்ல நிறைய நல்ல படங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் ஒவ்வொரு படமும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் ட்ரிபிள் ஆகிட்டே போகுது கலகுறீங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃப்யூச்சருக்கு எல்லாத்துக்கும் அண்ட் நீங்கள் ப்ரொடியூசர் 
நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்புறமா கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் யாரு நான் அப்புறமா சொல்றேன் டைரக்டர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா அவர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் என்ன நாங்க அப்படிதான் ஒரு ஷிப்புக்கு போகும்போது உண்மையான கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இருந்தாரு நாங்க எங்க டேரக்டர் பார்த்து சார் ஹி இஸ் த கேப்டன் ஆஃப் அவர் ஷிப்னா அப்ப நான் யாரு இவர்கிட்ட அந்த இதை கொடுத்தா இவர் தூக்கி ப்ரொடியூசருக்கு கொடுத்துட்டாரு ஆனா பாவம் வந்து சுந்தர் சார் வந்து இட்ஸ் லைக் எ பிரதர் ஒரு நிறைய படங்கள் நாங்கள் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்ஸ்டண்ட்டாக அது வந்த ஒரு விஷயம் அண்ட் நிறைய லோட் கொடுத்துட்டோம் எந்த மாதிரி லோட் கொடுத்தோன்னா முதல் படத்துலேயே வந்து எங்களுடைய காம்பினேஷனில் முதல் படத்துலேயே வந்து இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸு இவ்வளோ கஷ்டமான பர்மிஷன்ஸு நிறைய ஒர்க் லோட் அவருக்கு கொடுத்துருந்தோம் அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஓகே பண்ணி கண்டிப்பாக இந்த படம் எந்த ட்ரபுளும் இல்லாமல் நடக்கணும்னு ரொம்ப முயற்சி எடுத்து பண்ணார் எந்த அளவுக்கு லோடுனா கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக லோடு கொடுத்தோம் அவருக்கு ஆனால் கவலைப்படாதீங்க கண்டெய்னர் கண்டெய்னராக உங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து கொடுக்குறோம் திருப்பி கவலைப்படாதீங்க அண்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் அஜய் இட்ஸ் லைக் அ குட்டி பிரதர் ஃபார் மீ லிட்டில் பிரதர் வெரி ஸ்வீட் ஹி இஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இங்கே கூடிய இருந்து எங்களுக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு அவ்வளோ வேலைகள் பார்த்துட்டு இருந்தார் பூஜா எங்களுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அவங்க வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தில் இன்றைக்கி இல்லை வரல அவங்க ஸோ அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் ஹோல் ப்ரொடக்ஷன் டீமுக்கும் உண்மையாகவே இந்த படம் முதல்லே சொன்ன மாதிரி சாதாரண விஷயம் இருக்குது எடுத்து முடிக்கிறதுன்றது ஸோ தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி இன்வால்வ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கல்யாண் சார் வந்து நான் அவர் சொன்ன மாதிரி பூலோகத்துலேருந்து நானும் அவரும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு என்னென்னே தெரியல ஒரு வைப்பு தான் அது ஒரு பார்த்தோன்னே பிடிச்சி போச்சு எங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து பூலோகம் ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஜனாசாரே வந்து யோசிக்கிற ஒரு ஒரு தருணத்தில் வந்து அழகாக ஒன்று சொல்லி விடுவார் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு அதை வெளியே கூட சொல்ல எனக்கே ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் அவர் சொன்னதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு திறமைசாலி அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது அந்த திறமைகள்லாம் இன்னைக்கு அகிலங்களையும் சரி பூலோகத்திலையும் அந்த திறமைகள்லாம் இன்னைக்கு தேனி போட்டிருக்காரு அவர் ரொம்ப ஒரு கடின உழைப்பாளி நல்ல சிந்தனையாளர் அண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழ் மக்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல படம் கொடுக்கணும் அதில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லணும்னு உண்மையாகவே மனசில் நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அவர் ஜனாசா ஜனாசாக்கு அப்புறம் நான் பார்க்கறது வந்து அந்த மாதிரி ஒருத்தர் அதையே வந்து ஜனாசா அப்படி ஹிட்டிங்காக சொல்லுவார் இவர் வந்து கொஞ்சம் அது கோட்டிங்லாம் கொடுத்து மசாலா பண்ணி மாஸ் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணுவார் அவருக்கும் அவர் டீமுக்கும் வந்து நம்ம தமிழ் எல்லாருக்கும் ராஜேஷ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு பயங்கரமான தோஸ்து வச்சுருக்காங்க ஒரு சர்க்கிள் அவர் ஆலயமணி சார் எல்லாம் ஸோ அந்த சர்க்கிளுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படம் வந்து இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னா ஐ மீன் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அந்த தைரியத்தை சொல்கிறோம் அது அந்த டீமுக்கும் பெரிய ஒரு பங்கு இருக்கு அதில் ஸோ கல்யாண் சார் அடுத்தடுத்து கலக்குங்க சார் வெயிட்டிங் உங்களுடைய சக்ஸஸை பார்க்க நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வேற யாரா ஹீரோ வச்சு பண்ணா கூட என்ன கூப்பிடுங்க நான் வந்து பேசுறேன் உங்களுக்காக ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் யூ தானியா தானியா வந்து நான் படங்கள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம் எனக்கு அவங்க கூட தானியா ஏன் ட்ரெய்லர் இல்லைன்ற ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாருக்கும் வந்திருக்கோம் தானியா வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் இந்த பாட்டில் சொல்லக்கூடாது அது கூட சொல்லக்கூடாது இல்ல ஆமா அதனாலதான் அவங்க ட்ரெய்லர் யூஸ் பண்ணல அவங்க கேரக்டர் வந்தா அது வேற எதுவும் ஒன்று இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சு போயிடும் அதுக்காக மறைச்சி வச்சிருக்கோம் வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்ட்ரஸ் அவங்களும் வந்து நல்ல நல்ல ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டேலண்டடா ஒரு ஒரு நிச்சயம் ஒரு டேலண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் படங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த டேலண்ட் வந்து ஃபியூச்சர்ல நிறைய நல்ல டேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யூர் ஃபியூச்சர் என்னுடைய எங்க ரெண்டு பேர் காம்பினேஷன் வந்து ரெண்டாவது படம் வந்து அடங்கமாறு அது டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி தெரியாத ஹீரோ எல்லாம் இல்ல ஹீரோக்கும் மேல அவர் அடங்கமாறுல ஹீரோக்கும் மேல வந்து வாசிச்சு கலக்கிட்டாரு அடங்கமாறுவ அதே மாதிரிதான் அகிலன் பிச்சு பெடல் எடுத்திருக்கிறாரு அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அவர் எப்படின்னா
படம் ஆரர் அதான் முக்கியம் ஒரு டைரக்டர் மாதிரி யோசிக்கிற ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் ஸோ அவர் வந்து இந்த படத்தை வந்து அப்படி அப்லிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய நல்ல எவ்ரி வீக் போகிறாரான ட்ரெஸ் மீட்டு என்னங்க பண்ணுறீங்க அப்படி நீங்களையும் கூப்பிடுங்க நாங்களும் வரோம் நான் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரேன் அப்போ இப்போ கூப்பிட்டீங்கன்னா பேனர் மட்டும்தான் மாதிரி இருக்குன்றாங்க மியூசிக்கும் மாதிரி இருக்கு அதான் அவர் கூட சேர்ந்து பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை மைக்கேல் மாஸ்டர் வந்து அவர் வந்து எனக்கு டூப் போட்டவர் ஜெயம்ல அவ்வளவு பழைய ஆள் அவரு சூப்பர் மாஸ்டர் கிட்ட இருந்து ஸோ எனக்கு அந்த செவத்து மேல சைக்கிள் ஓட்டதெல்லாம் பரவாயில்ல பல வருஷம் ஆயிடுச்சு உண்மையை சொல்லிடலாம் பாதி அவர் தான் பண்ணாரு மீதி தான் நான் பண்ணேன் எந்த ஒரு இதுவா இருந்தாலும் பண்ணிடுவாரு என்ன பண்ணிடுவாரு அதே மாதிரி ஹீரோக்கு அப்படிலாம் விட மாட்டாரு சேஃப்டியா இருந்தா தான் பண்ண வைப்பாரு அதே நேரத்தில் அவர் முதல்ல பண்ணி பார்த்து அதில் என்னென்ன நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ண வைப்பாரு எனக்கு வந்து ஒரு கவசம் மாதிரி அவர் வந்து எனக்கு அடிபடாமல் என்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு கவசம் மாதிரி அவர் பேராண்மையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அது பெரிய உண்மையாக பெரிய வார்த்தை அது நான் வந்து நான் மனசார சொல்கிறேன் அண்டு இது ஒரு ஒரு நடுக்கடலில் வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஜெட்னு ஒன்று இருக்குது அது மேலே நின்று சண்டை போடணும் அங்கே வந்து இறங்கி நின்று மூணு நாள் அவர் அப்படியே ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு ஷார்ட்ஸோட பார்க்கும்போது ரொம்ப காமெடியாக இருந்தீங்க மாஸ்டர் பட் அது முக்கியம் கிடையாது அந்த ஸ்விம்மிங் ட்ரம்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ள இறங்கி அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் அந்த உப்பு தண்ணியில இருந்து ஸ்டோல் எல்லாம் பிஞ்சு வந்துருச்சு அவருக்கு அது நான் அது நல்ல தண்ணியா கெட்ட தண்ணியா அது நமக்கு தெரியாது அதுதான் உப்பு தண்ணி அது மட்டும் ஷோரு அதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாரு அவர் நினைச்சிருந்தா அசிஸ்டன்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அசிஸ்டன்ஸும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்கள மட்டும் அனுப்பிச்சிருக்கலாம் ஆனா அவரே இறங்கி நின்று எல்லாம் பாத்துக்கிட்டாரு ஸோ அந்த மனசு வந்து யாருக்கும் வராது இதே மாதிரி இருங்க மாஸ்டர் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ நம்ம எடிட்டர் கணேஷ் சார் வந்து புலோகமும் அவர் தான் எடிட்டர் அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி திரைக்கு பின்னால் வந்து இருந்துக்கிட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி அவர் கவலைப்படாதீங்க ஒரு மாஸ்க் போட்ட ஒரு சூப்பர் ஹீரோ யாருனே தெரியாது ஆனால் அவர் நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் செய்வார் ரொம்ப தெளிவு இருக்கிற ஒரு எடிட்டர் நான் எடிட்டர் பையங்கிறதுனால நான் சொல்லுவேன் தைரியமாக சொல்லுவேன் அவருடைய திறமையை பற்றி நல்லாவே தெரியும் எனக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது இவர் இவர் இல்லைன்னா கொஞ்சம் சில தப்பான விஷயங்கள்லாம் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் இருக்குது இந்த படத்தில் அவ்வளோ ஃபுட்டேஜ் இருக்குது அதை வந்து கண்டென்ஸ் பண்ணி இது இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் பண்ணுறது வந்து ஒரு தனி திறமை வேணும் அது அவர் தொழில் மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு பக்தி ஸோ அது பூலகத்துலேயும் நான் பார்த்துருக்கேன் அகிலன்லேயும் பார்த்துட்டு பிச்சுக்கிட்டு வாங்க சார் கலக்குங்க சார் அந்த சொல்ற இது மாதிரி ஆயிடுச்சு உண்மையாவே மனசார தேங்க் பண்றேன் எல்லாரையும் இந்த ஹோல் டீம ஹரீஷ் சுத்தமன் இருக்காரு ஹரீஷ் பேராடி இருக்காங்க எல்லாரும் ஒண்டர்ஃபுல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா அவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா பாசிபிளே கிடையாது வேற யாராவது விட்டு போயிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க நம்ம தம்பி ஷாம் இருக்காங்க இவர் இருக்கிறாங்க எல்லாம் பாத்துக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் சாரி ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் வந்து இந்த டீம் தான் அவங்கெல்லாம் ஒரே டீம் விஜய் அவர்கள் அது சில நேரத்தில் லைட்டாக அது செட் இருக்கும் கப்பலில் வந்து அந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கும் அதெல்லாம் அவ்வளோ டஃப்பான ஒர்க் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி இது சொல்லக்கூடாது சஸ்பென்ஸ் மேட்ரு ஒரு 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 எபிசோடு இருக்குது அது வந்து இது டைம் வச்சு ஒரு எபிசோடு ஒன்று இருக்கு அது வந்து கரெக்டாக அதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிச்சயமாக வந்து இந்த ஹோல் டீம் இல்லைன்னா நடக்காது படம் ரொம்ப என்னை பற்றி நான் சொன்னோம்ல எல்லாரும் பற்றி சொன்னேன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அந்த படத்தில் நான் வந்து நல்லா நடிச்சிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு 
இது எனக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது உண்மை இதெல்லாம் கதை இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எனக்கு பட்டது ஏன்னா அந்த கரெக்ட் கிரே ஷேடுன்றதுனால இப்போ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதுதான் அப்படின்னு ஆனால் அந்த இன்டர்லிங்கிங் வே டுவர்ட்ஸ் இது அந்த இன்டர்மீடியட் ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஒன்று இருக்குது கிரேன்னு சொல்லி சொல்கிறது அது ரொம்ப கஷ்டம் நல்லவனா கெட்டவனா அந்த மாதிரி அது யாருக்கு நல்லவன் யாருக்கு கெட்டவன் ஸோ எதுக்கு நியாயம் எதுக்கு அநியாயம் இப்படின்லாம் ஒன்று சிலது இருக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ளே பண்ணுறது அதுக்கு தான் அது கடைசி வரைக்கும் பார்க்கும்போது கூட இது எப்படின்னு புரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை புரிஞ்சுக்கிறது அது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நினைக்கிறேன் அண்டு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணோம் நீங்கள் இருக்கீங்க இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு கஷ்டப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஆதரவை தெரிவிக்கிறேன்